aproveitar e chamar aniversariante do dia, Basília Rodrigues, para falar sobre a convenção do MDB. Eita. Primeiro, parabéns, felicidade. Ah, Viva Basília! Hoje é dia de drinks. Que inesperado. <risos> Parabéns, Vasília. Saúde e sabedoria para você, viu? Muito obrigada. Tô Foi super feliz. espontâneo e natural. A gente nem sabia, viu? A gente, é. Você nem obrigou a gente nem a falar a... parabéns é. ontem, viu? Nem avisei as pessoas ontem, né? É. Maravilhosa. Tem que avisar mesmo, tem que comemorar, porque é mais um ano aí de vida. Muito bom, Vasília. É bom ter você aqui com a gente também. Agora, voltando a falar sobre a convenção do MDB, né? A gente falou bastante sobre isso aqui ontem no live, sobre o partido que chega nesse momento rachado, né? Só que se a gente voltar um pouquinho o tempo e, e, e ver a definição da chamada terceira via, que a gente nem pode mais chamar de terceira via, né? Já demorou, já teve muita intriga para chegar até o nome de Simone Tebet, o União Brasil saiu, acabou é, lançando, ainda não teve a convenção, mas vai lançar União é, Luciano Bivar, ou pelo menos essa é a ideia, né? Como presidente da República, como candidato, e aí a gente já vê que o começo já foi errado, né? E aí fica cada vez mais difícil as pessoas reconhecerem o nome, né? Tô falando o eleitor, a população, reconhecerem o nome de Simone Tebet, né? É, que novela, né? Há algumas pessoas com quem eu conversei agora de manhã disseram que se a Tebet aguentou até agora, ela deve seguir até o fim da campanha, mesmo sem apoio de caciques do partido, alas importantes é, eleitoralmente, como a própria ala do Nordeste, e agora vendo também um recuo do seu principal aliado, que ela não era consenso dentro do MDB, isso a gente já sabia, mas até o PSDB reconsiderar a possibilidade de ser ser vice na chapa, isso agora não estava no, no script para esta semana, porque Tarso Gereissati vinha sendo é, o nome é, falado na, na, nas conversas para a campanha de Simone Tebet como vice nessa chapa. Então havia mais uma resistência até do MDB em aceitar o Tarso Gereissati, alguns MDBistas preferiam o tucano Eduardo Leite, ex-governador do Rio Grande do Sul, do que o próprio PSDB jogando a toalha, né, fazendo esse movimento. Bom, hoje o PSDB vai se reunir em convenções, em convenção, até já deve ter começado, né, 11 horas da manhã, simultaneamente a reunião do MDB para confirmar que está com o Tebit. A reunião hoje do PSDB PSDB é tão somente para que os tucanos, mais uma vez, tenham a oportunidade de formalizar este apoio. Apoio este já dado é, pela reunião da executiva tucana, agora apoio este que deverá ser confirmado também na convenção do PSDB, que será hoje aqui em Brasília, num tipo híbrido. Então, se a convenção do MDB vai ser quase toda remota, né? você vê que a Simone e o Baleia estarão, estão aqui no diretório em Brasília, mas boa parte dos partidários está mesmo distante, né? está remotamente. No caso do PSDB, a opção também foi por fazer algo híbrido. Vai ter muita gente presencialmente no diretório do PSDB aqui em Brasília, mas aqueles que vão votar, muitos deles estarão à distância. E uma reunião fechada, né? até me informaram que não haverá nem transmissão online para que somente ao, ao final seja dado o resultado, se o PSDB continuará ao lado de Simone Tebet ou não. A tendência é que confirme hoje que sim, está com Simone Tebet. E o nome? Quem vai ser esse vice? Tá Gereissati, que está é, né, ensaiando pular fora do barco, teria um outro outro tucano para oferecer nesta chapa, o um nome que eu ouvi de ontem para hoje foi o de Mara Gabrilli. Ela que é uma, uma mulher do ninho tucano, né? também seria uma, uma intenção de uma chapa inédita formada por cabeça e vice é, do sexo feminino. Ela é tida como uma possível é, candidata à vice-presidência ao lado de Simone Tebet, assim como a possível candidata candidatura de Elisiane Gama do Cidadania. De ontem para hoje, 
Tebet conversou tanto com Mara quanto com a Elisiane Gama, mas não teve nenhum convite formal. O martelo não está batido. Certeza mesmo é que Tebet é candidata pelo MDB. O PSDB já não sabe se vai continuar no barco. O Cidadania quer se manter e muitas conversas irão acontecer hoje e até sexta-feira também.